সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি জমিয়তুল আমা ইসলাম ইউকের সিনিয়র সহসভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হজরত মওলানা মুফতি আব্দুল মুন্তকিম হজরত মওলানা মুফতি আব্দুল মুন্তকিম بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم সম্মানিত হজরাত উলাম কেরাম জমিয়ত উলাম ইসলাম ইউকে কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই প্রতিবাদ সমাবেশ এবং দোয়া মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি হজরত মনা সাহেব আহমদ সাহেব হাফিজ আহ তালা উপস্থিত হজরাত উলাম কেরাম রব্বিয়ান আজাম তহিদি জনতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমি আসলে ঘন্টার পর ঘন্টা একরা টিভিতে এই বিষয়ের উপর কথা বলে থাকি আল্লাহ তালা কিছু বলার তৌফিক দান করছেন প্রতিদিন আমাকে চ্যানেল এইট ওয়ান নাইন মূল একরা টিভিতে উর্দুতে আলোচনা করতে হয় ফান্ড রেজিং প্রোগ্রামের জন্য এই বিষয়টি তুলে ধরতে হয় চেষ্টা করি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে লেটেস্ট বিবিসির খবর ইত্যাদি সবগুলো সংবাদ যাতে আমি পড়ি জানারও যাতে চেষ্টা করি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আলোচনার প্রয়াস পেয়ে থাকি রক্তক্ষরণ যখন হৃদয় থেকে হয় অবস্থা যখন একেবারে আমাদের উপর চেপে বসে অবস্থা যখন একেবারেই মারাত্মক ভয়াবহ বিভীষিকাময় হয় তখন ভাষা এবং শব্দ আমরা অনেক সময় হারিয়ে ফেলি সুন্দরভাবে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় বার্মার মুসলুম মুসলমানদের দাস্তানও প্রায় একই রকম আমাদের প্রায় সকলেরই এই দুর্বিসহ ভয়াবহ ভিবিষিকাময় চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত সেটা আমাদের সকলের জানা আছে আমরা জানি হজরাত সাহাবাই কারাম রদিউল্লাহ আনহুম আজবাহিন রক্ত দিয়েছিলেন তাবেইন রক্ত দিয়েছিলেন তবে তাবেইন রক্ত দিয়েছিলেন ওম্মাহর যে সমস্ত বড় বড় ব্যক্তিত্ব আছেন তারা রক্ত দিয়েছেন এই দিনের জন্য কোরবানির নজরানা তারা পেশ করেছেন কিন্তু আমরা ইতিহাসে বিলাল হাবসি রদিউল্লাহ তালা আনহুর ঘটনা যখন পড়ি চোখের পানি সকল মুসলমান ফেলতে বাধ্য হয় যে কিভাবে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে গরমের অবস্থায় উত্তপ্ত বালুক বালুর মধ্যে সোয়াইয়া তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল এর জন্য প্রত্যেক মুসলমান চোখের পানি ফেলে কিন্তু আমি চিন্তা করে যখন দেখি ওই সব সাহাবাই কারামকে সেই জাহিলিয়াতের যুগে সেই পাষণ্ড লোকগুলো ইসলামের দুশ্মন নবীর দুশ্মন মানবতার দুশ্মন যারা ছিল তারাও এত ভয়ঙ্করভাবে কিন্তু তারা হত্যা করে ফেলেনি তারা এমনভাবে তারা টুকরো টুকরো করেনি এমনভাবে তারা দিনের পর দিন যাতনা এবং কষ্ট তারা দেয়নি এমনভাবে জীবিত তারা আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলেনি যদিও কিছু কিছু নজির এবং ঘটনাবলী পাওয়া যায় কিন্তু গণহত্যা এইভাবে মানুষ পুড়িয়ে সমষ্টিগতভাবে জীবন্ত মানুষগুলোকে খালের মধ্যে ফেলে দিয়ে উপরে মাটি রেখে বিল্ডোজ আর দিয়ে সবগুলো মানুষকে জীবিত কবরস্ত করে ফেলা এটার কোনো নজির পাওয়া যায় না জাহিলিয়াতের যুগে এক বাবা যখন তার মেয়ে সন্তান জন্ম হলে তারা লজ্জাকর বিষয়ে মনে করত করতহু মুসবদ্দম ওহু কাজিম তারা নিয়ে যেত পাহাড়ে জঙ্গলে আর সেখানে নিয়ে চোখের পানি ফেলে মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে সেই জাহিলিয়াতের প্রথার উপর তারা আমল করেছে কয়েকটি ঘটনা মাত্র পাওয়া যায় কিন্তু এর জন্য তাকে বেশ প্রস্তুতি নিতে হতো একা চলে যেতে হতো জনসমক্ষে এমন দুর মারাত্মক ধরনের কাজ করার সাহস তখনও কিন্তু তারা পেত না কিন্তু আজ 
দুঃখ কোথায় আমরা রাখব হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে অসংখ্য মানুষ এবং মুসলমান যারা আছে তাদের সবাইকে একত্রিত করে একসঙ্গে সবার উপর পেট্রোল ঢেলে দিয়ে নাহজুবিল্লাহ জালিক তাদেরকে একসঙ্গে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে ছাই খাই করে দেওয়া হয় এবং সমগ্র দুনিয়ার সামনে দুনিয়াকে দীক্ষার দিয়ে দুনিয়ার সামনে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে দুনিয়ার গায়রতকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তারা সেই সমস্ত জিনিসকে মিডিয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মিডিয়া মাধ্যমে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে এমনকি সোশিয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে তারা দেখাচ্ছে দুই শত কোটি মুসলমান সারা দুনিয়াতে আমরা বসবাস করি আমাদেরকে তারা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে আমাদেরকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে আমাদেরকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলছে এবং সমগ্র বিশ্বের সাতশো কোটি মানুষের মানবতা নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলছে এবং তাদেরকে বলছে যে আমরা যা করার তাই করব মুসলমান যদি মারা হয় কিছুই আমাদের বিরুদ্ধে তোমরা করতে পারবে না শুধু বেশি থেকে বেশি তোমরা শেষ পর্যন্ত নিন্দা প্রস্তাব পাশ করবে এই নিন্দা প্রস্তাব পাশ করার মাধ্যমে তাদের কি হয় প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও ফুটে আসছে প্রতিদিন নতুন ভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে কালকে পরশু আমি দেখেছি চট্টগ্রাম থেকে সেই টেকনাফ এবং যে সমস্ত এলাকায় লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এবং মহাজির ভাই বোন এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সেই জায়গা থেকে একজন সরাসরি দেখাচ্ছিলেন যে অন্তত চোদ্দটা গ্রামকে একসঙ্গে জ্বালিয়ে ছাড় খাড় করা হচ্ছে চোদ্দ জায়গায় আগুনের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে একের পর এক এই দুর্ঘটনা হচ্ছে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করা হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত পশ্চিমা মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনাই হয়নি বিষয়টাকে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি ইতিমধ্যে মাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমেরিকা থেকে বলেন জাতিসংঘ থেকে বলেন শুধু নিন্দা প্রস্তাব পাশ করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের মোকাবেলায় তোমাদের অস্ত্র কাজে আসছে না তোমাদের অ্যাটমবম কাজে আসছে না তোমাদের মিসাইল কাজে আসছে না তোমরা সন্ত্রাসী রোগবার জন্য কত দাবি না করে থাকো সকাল থেকে নিয়ে বিকাল পর্যন্ত মিডিয়াগুলো প্রিন্ট মিডিয়া বলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলেন প্রত্যেকটা মিডিয়া সকাল থেকে নিয়ে বিকাল পর্যন্ত মানবাধিকার নিয়ে হিউম্যান রাইটস নিয়ে পশুর অধিকার নিয়ে অ্যানিমেল রাইটস নিয়ে নারীর অধিকার নিয়ে শিশুর অধিকার নিয়ে মজুর দিন মজুর এবং শ্রমিকের অধিকার নিয়ে শুধু মানবাধিকারের আলোচনাই করে চলেছে পশুর অধিকারের কথাই বলে চলেছে একজন একবার লিখেছিল আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগের ঘটনা আমি বলছি আমেরিকায় এক ব্যক্তি কুকুর তার গৃহপালিত কুকুর ছিল সেই পোষা কুকুরকে নিয়ে সে খেলা করছিল সে খেলছিল কুকুর হেরে গেছে কয়েকবার আর সে জিতে গেছে কুকুরের মধ্যে তার যদিও ট্রেন কুকুরটার ছিল আর নাম ছিল টন টন ছিল ওই কুকুরের নাম সে তার মধ্যে পাশবিকতাটা একটু বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল আর সে কি করেছে ওই মালিকের একমাত্র পুত্র সন্তান ছোট ফুলের মতো শিশু ওটাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে আমার পুরোপুরি মনে নেই একেবারে নিহত হয়ে গেছে বা শেষ করে দিয়েছে মেরে ফেলেছে বা মারাত্মক আহত করেছে যাই হোক ওর চেহারা আর রক্ত রক্তাক্ত অবস্থায় বাবা যখন তার একমাত্র শিশুকে দেখেছে যে এই পশু যদিও বা এই কুকুরটা ট্রেন কিন্তু সে আমার বাচ্চার উপর এইভাবে হামলা করেছে সে পিস্তল উঠিয়ে গুলি করে এই কুকুরটাকে শেষ পর্যন্ত সাথে সাথে মেরে ফেলেছিল পার্শ্ববর্তী একটা গড় থেকে একটা বাসা থেকে একজন এটাকে ভিডিওতে ধারণ করেছিল ভিডিওতে ধারণ করার পর দেখা যায় যে কুকুরের পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে বাবার এই সন্তানের উপর আক্রমণ কুকুর করেছে কিন্তু কিভাবে সে মেরেছে কুকুর কিভাবে জান দিয়ে যাচ্ছিল সেই ভিডিও ফুটেজ নিয়ে প্রিন্ট মিডিয়াতে আলোচনা চলছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ বোট দিয়েছে জনমত জরিপ করা হয়েছে বেশিরভাগ মানুষ কুকুরের পক্ষে রায় দিয়েছিল কোর্ট থেকে কুকুরের পক্ষে আন্দোলন হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা এই কুকুরের মামলার জন্য খরচ করা হচ্ছিল তখনকার সময়ে যিনি লিখেছিলেন এই ঘটনাটি তিনি বলেছিলেন অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে ইরাকে চার লক্ষ শিশু প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়েছে সেখানে টনের মতো কুকুরেরা থাকে না উম্মতে মোহাম্মদিয়া আলা সাহেবিহা সালাতু আসসালাম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উম্মতেরা বসবাস করে এই জন্য সেখানে কুকুর যেহেতু থাকে না তাদের অধিকার নিয়ে কেউ কথা বলে না তাদের বিষয় নিয়ে কেউ আলোচনা করে না তাদের ব্যাপারে কেউ আওয়াজ উত্থাপন করে না আজকে যে কোনো একটা একটা জীবজন্তু বা জঙ্গলের বনের একটা প্রাণী যদি তাদের তাদের যদি বংশ শেষ হয়ে যায় এবং বলা হয় যে এই কয়েকটা মাত্র অমুক প্রজন্মের অমুক প্রজাতির বিড়াল রয়ে গেছে অমুক প্রজাতির বাঘ রয়ে গেছে এই প্রজন্ম শেষ হয়ে যাবে প্রজন্ম শেষ হয়ে গেলে না জানি দুনিয়ার উপরের আসমান নিচে চলে আসবে নিচের আসমান উপরে চলে যাবে কেয়ামত কোনটা যেন ঘটে যাবে এর জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং তাদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করা হয় আজ যে কোনো ধর্মের মানুষ যে কোনো বর্ণের মানুষ যে কোনো পশু যে কোনো পক্ষী যে কোনো প্রাণীর অধিকার নিয়ে সারা দুনিয়া 
দুনিয়াতে সকাল থেকে বিকাল আলোচনা করা হয় কিন্তু আজ যদি কারো অধিকার সম্পূর্ণ রূপে বলুণ্ঠিত করা হয় পদদলিত করা হয় এবং জীবন্ত যাদেরকে হত্যা করা হয় এমন কোন প্রজাতি যদি হয় এমন কোন প্রজন্ম যদি হয় তাহলে এরা হলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ইতিম উম্মত আমি কোন ভাষায় আপনাদেরকে বলবো আল্লাহর কাছে আমাদের আমলের আমলের সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক আর মাসিক রিপোর্ট আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করা হয় একই সাথে হাদিস দ্বারা আমরা জানতে পারি যে আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও উম্মতের আমলের রিপোর্ট পেশ করা হয় যদি আমলের রিপোর্ট পেশ করা হয় আল্লাহর নবীর কাছে যে হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে আপনার এই উম্মতের আমল 120 শতাব্দীতে যারা সংখ্যায় 200 কোটি প্রায় দুনিয়াতে যাদের হাতে প্রায় 60 টি দেশ রয়েছে অনেকগুলো প্রজাতন্ত্র রয়েছে স্টেট হাতে রয়েছে শক্তি হাতে রয়েছে তরল স্বর্ণবলে অবিহিত পেট্রোলের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রায় মুসলমানদের হাতে এই অবস্থাতে আজকে বারমার মধ্যে বারমার রাজ একটা বিশেষ প্রদেশ এই আরাকানের মধ্যে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হলি খেলা হচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে গণহত্যা করা হচ্ছে এবং এমন ভাবে জুলুম নির্যাতন করা হচ্ছে যার কোনো শেষ নেই বিশ্বাস করুন মুসলমানেরা আমরা আমাদের নামাজ দ্বারা হয়তো নবীজির শাফাত লাভ করতে পারবো না রোজার দ্বারা নবীজির শাফাত লাভ করতে পারবো না ওই আল্লাহই বলেছিলেন ওয়া আইদু লাহুম মাস্তাতাতুম মিন কুওয়া ওয়া মিন রিবাতিল খাইলি তুরহিবুনা বিহি আদুওয়াল্লাহি ওয়া আদুওয়াকুম যে তোমরা শক্তি সঞ্চয় করো আমাদেরকে বলা হচ্ছে আমরা অবশ্যই করব আমরা প্রত্যেক নামাজের মধ্যে আমরা পড়ব এই সবগুলো কাজ আমাদের উপর করার দায়িত্ব অবশ্যই বর্তায় আমরা দোয়া বিশেষ ভাবে করব আর্থিক সাহায্য আমরা বিশেষ ভাবে করব এবং প্রতিবাদী হয়ে উঠব প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের আওয়াজ পৌঁছে দেব আমরা বিচ্ছিন্ন না হয়ে একত্রিত হয়ে আমরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন করব যেভাবে চেচনিয়ার মুসলমানেরা এক মিলিয়ন থেকে বেশি একত্রিত হয়ে দুনিয়ার সামনে তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একটা নজির স্থাপন করেছেন যেভাবে টার্কির টার্কির প্রেসিডেন্ট সনামদুন হাফিজ তাইয়েব রাজব উর্দগান এবং তার স্ত্রী কোটি কোটি মানুষকে কাঁদিয়েছেন কিভাবে তিনি ঢাকায় গিয়ে পৌঁছেছেন ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথে সেখানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি সেখানে এই অভ্যর্থনা করে তাকে পানীয় পেশ করেছিলেন যে এসেছেন প্রথম পানীয় পান করেন এই ফার্স্ট লেডি অফ টার্কি তিনি সেখানে পানি ঢাকায় এয়ারপোর্টে পান করেননি তিনি বলেছেন আমি সরাসরি কক্সবাজারে যাব আমি আমার মজলুম ভাই বোনদের সঙ্গে গিয়ে বসব তাদের সঙ্গে গিয়ে আমি নর্মাল পানি সেখানে পান করব তিনি রাস্তায় পানি পান করেননি সেখানে যাওয়ার পর একটা মাত্র চৌকিতে একটা মাত্র জায়গায় ছোট্ট একটা জায়গায় পঞ্চাশ হাজার রিফিউজি পঞ্চাশ হাজার শরণার্থী যারা আছেন তাদেরকে ঠাসা অবস্থায় যখন দেখেছেন তাদের নির্যাতনের করুণ চিত্র দেখেছেন তাদের আহাজারি শুনেছেন তাদের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনেছেন সাথে সাথে তিনি যার অকাতার হয়ে অনবরত কাঁদতেই আরম্ভ করেছিলেন কাঁদতে কাঁদতে তার বেহাল অবস্থা হয়ে গিয়েছিল কোটি কোটি মানুষ দুনিয়ার তার এই ক্রন্দনের সাথে চোখের পানি ফেলে দিয়েছে কোথায় আমরা আমরা পার্শ্ববর্তী আমাদের প্রধানমন্ত্রী যান অনেক পরে আর টার্কির প্রেসিডেন্টের ওয়াইফ তিনি কেঁদে কেঁদে চলে যান অনেক আগে এর আগে এর আগে দশ পনেরো দিন আগে পর্যন্ত আমাদের অবস্থা এত ভালো ছিল না আল্লাহ তালা যেন এই কথাগুলো আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন আমাদেরকে একটা বিরাট বড় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে হবে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে হবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যের আওয়াজ উত্থাপন করতে হবে শাখা ভিত্তিক ছোট ছোট মাসআলা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা যে টুকরো টুকরো হয়ে আছি এর দ্বারা আমাদের কাজ চলবে না নবীজি সাল্লু আলী ওসাল্লাম বলেছেন এই দুর্দশার কারণ যে দুনিয়ার মহাব্বত তোমাদের মধ্যে বেড়ে যাবে এবং মৃত্যুকে তোমরা অপছন্দ করা আরম্ভ করবে তো দুনিয়ার মহাব্বত দুনিয়ার ভালোবাসা আর দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন আসক্তি এটা আমাদের বেড়ে গিয়েছে আর না হয় আজকে এই মসজিদে তিল দারণের মতো ঠাই থাকতো না জায়গা দেওয়ার মতো কোনো স্থান থাকতো না এত বেশি মুসলমান আমরা একত্র একত্রিত হতে পারতাম আমরা এই দায়িত্বগুলো আমরা বুঝে উঠতে পারছি না আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ জমিয়ত উলামা ইসলাম উলামা কেরাম এবং দিনই নেতৃত্ব যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাজ করা হচ্ছে এই কাজগুলোকে আমরা যেন সমর্থন জানাই আমরা যেন দোয়া করি আমরা যেন নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তারা যেন ভবিষ্যতের জন্য একটু কর্মসূচি গ্রহণ করেন আর তারা একত্রিত হয় ঠান্ডা মাথায় যেন বসেন এবং শক্তি শক্তি সঞ্চয়ের আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত যে নির্দেশ এই নির্দেশের উপর যেন আমল করেন আরও অনেক কিছু করার আছে আল্লাহ তালা সেগুলো করার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করেন জাকুমুল্লাহ তালা খেয়রান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ